Bismillahirrahmanirrahim. Uh, today we will start our new lecture. Uh, the title is the treatment of uh, sewage. Is uh, uh, there are the different uh, uh, terms and parts uh, we all uh, already cover in environmental engineering one, uh, and already uh, some the theory part uh, uh, is already covered in the uh, before the. Uh, midterm uh, course of environmental engineering 2 uh, but this is the introduction to the treatment of sewage uh, uh, there are the different <coughs> uh, steps and uh, uh, mm, there are different parameters uh, different processes uh, that involves in the treatment of uh, uh, any kind of sewage uh, either the there of the industrial sewage or either uh, uh, they are of the domestic sewage or the uh, storm sewage so uh, basically we will start uh, the different uh, treatment process uh, the first one is the screening process uh, then the grid chamber and then the design of screening and uh, grid chamber and the next one is the skimming tank also the uh, detritus, uh, detritus tank, uh, the design of the detritus tank, and uh, many more. So let us start. Uh, so the treatment of sewage. Uh, basically, the uh, any uh, wastewater consists of the uh, different kind of impurities, either these impurities or the physical impurities, chemical impurities, or the uh, biological impurities. Uh, and they uh, and these de impurities depend upon the uh, uh, the uh, uh, generation of uh, these impurities uh, from different kind of the uh, uh, generation suppose uh, uh, physical impurities uh, that are the color turbidity uh, pH and uh, etc uh, temperature etc uh, the similar is the chemical which are the uh, uh, suppose the calcium, magnesium, iron, uh, lead, arsenic, etc. And uh, uh, most of the chemical per, uh, impurities uh, uh, generated from the uh, different kind of industries and industrial activity. Uh, the same as the biological parameter, which is the fecal coliform and the uh, total coliform. Uh, 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 and the BOD and the COD, biological oxygen demand and the chemical oxygen demand. And uh, these uh, biological activities and impurities are basically generated from the uh, domestic sewage uh, that or the uh, either from the human activity or the animal activity. Uh, and for the treatment of uh, these kind of impurity, impurities, uh, we must f uh, uh, follow uh, uh, three different uh, steps three different treatment steps the first one is the physical uh, treatment the second one is the chemical and the third one is the biological treatment and the physical treatment we uh, uh, recover we uh, uh, we uh, 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 remove the impurities or uh, physical uh, physical impurities uh, either these uh, they are the uh, pH value uh, either the uh, the uh, temperature, color, uh, order, and uh, turbidity, etc. And uh, for the chemical treatment, we uh, for the chemical treatment, we uh, for the chemical impurities to remove these impurities, uh, we must follow the chemical treatment, and for biological, we must follow the biological treatment, and. Uh, there are the different explanations and different steps involved in each of these treatment process so the physical process, process uh, uh, they are the physical uh, type of treatment unit and the uh, the, the term the, the process that involves in the physical treatment or the uh, screenings screening the second one is the grid chamber the third one is the clarifier uh, uh, then the second one is the chemical treatment and uh, the treatment unit is the chemical uh, and uh, some chemical reactions involved in, in it uh, uh, to remove these chemical parameters uh, and uh, uh, the function type of impurities uh, that are removed is the dissolved chemical 
uh, we already discuss in very detail uh, there are the two kind of chemicals uh, present in the uh, uh, in any kind of uh, wastewater that are in the form of the dissolved uh, particles are in the form of the suspended particles so basically the suspended particles uh, uh, the size of the suspended particles are uh, large enough so we can remove uh, these suspended particles through the physical uh, treatment uh, uh, also uh, through the chemical treatment uh, so the physical treatment may involve the different steps there they are the screening grid chamber clarifier skimming skimming tank and uh, detrus tank etc and we uh, we uh, uh, overcome the load of the organic load of uh, uh, um, after uh, pro passing the wastewater uh, uh, after passing each step uh, and if the dissolved uh, substance present in the uh, wastewater uh, so uh, the, that wastewater may be passed through the chemical treatment uh, uh, and then biological treatment so biological treatment involves the trickling filter activated sludge uh, and other uh, uh, processes uh, that may be used uh, in any uh, different countries so this is the uh, flow diagram of the, uh, of the whole wastewater that uh, that are generated uh, as a the domestic sewage or, or as a industrial sewage or as a uh, so the uh, primary treatment uh, that is called the uh, pr preliminary treatment or primary treatment this is uh, basically called the physical treatment uh, and uh, which is responsible to remove the physical impurities the second one is the membrane treatment and the third one is the in process products uh, so basically there are the three uh, the first one is the primary the second one is the uh, uh, secondary and the third one is the tertiary which is also called the biological treatment and a secondary also called the uh, chemical treatment which are responsible to recover the chemical parameters uh, and the third one is the biological parameters which are responsible for the uh, to remove the biological content uh, uh, and also to remove the dissolved uh, impurities present in water uh, so there are the Uh, objective of any uh, treatment uh, why we uh, uh, treat uh, the domestic water or the uh, domestic sewage or the industrial sewage or the uh, uh, storm sewage so the main theme of our uh, the treatment is to protect the aquatic life and to clean the uh, polluted water for drinking to make the water unobjectionable uh, so to make the way of water un un unobjectionable during stagnation of water stagnation of water means that the water time ke liye ek hi jagah pe kada ho jaye kada reh jaye to usko hum to us water ko jo hai wo biological bacteria jo hai us pe attack kar leta hai aur उस वजह से जो है वो वाटर में स्मेल सा जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है और वो वाटर जो है स्टेगनेट वाटर जो है वो मॉस्किटोस को जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है तो द वेस्ट दैट दैट गेट आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कैन बी यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल मींस टू रिड्यूस द सेलिनिटी ऑफ वाटर द वेस्ट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस सो इसलिए हम जो है वो treatment of uh, any uh, type of water jo hai wo kar lete hain uh, primary treatment primary treatment ka matlab ye hai ko to, to remove the large solids and to break the most complex compound into a small simpler compound by decomposition iska basic example ye hai ki suppose hamare paas ek basic uh, ek choti si community hai aur usse jo waste water produce hoti hai us waste water mein jo hai first uh, आपके पास होंगे लार्ज सॉलिड्स होंगे तो उस लार्ज सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए आ, हम जो है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट एक एक प्रोसेस जो है वो कर लेते हैं और ये प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है इसका इसका मतलब ये है कि पहले हम ये वेस्ट वाटर स्क्रीनिंग से पास कर लें फिर ग्रेट चैम्बर में ले जाए फिर डेटर्स टैंक में ले जाए 
देन दी स्किमिंग टैंक और देन दी सेडिमेंटेशन टैंक तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है इसको हम पूरे इस पूरे प्रोसेस को हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं और ये प्राइमरी ट्रीटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है कोई भी प्रोसेस केमिकल का नहीं है ये हर एक प्रोसेस जो है ये फिज़िकली होता है स्क्रीनिंग है तो उसमें ये भी एक फिज़िकल प्रोसेस है इस तरह ग्रेड चैम्बर है ये भी एक फिज़िकल प्रोसेस है तो ये हम वन बाय वन जो है वो हम पढ़ेंगे हर एक प्रोसेस का हम पर्पस जो है वो डिफ़ाइन करेंगे क्यों यह प्रोसेस हम कर रहे हैं उसकी लोकेशन हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये प्रोसेस किस लोकेशन पे होना चाहिए देन इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होनी कितनी टाइप्स है इसकी और ये क्यों इसकी इतनी टाइप्स है डिज़ाइन एस्पेक्ट्स हर एक की डिज़ाइन एस्पेक्ट जो है वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे मतलब ये है कि स्क्रीन क्या पर्पज़ क्या है इसका लोकेशन क्या होना चाहिए टाइप एंड डिज़ाइन एस्पेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप्स सो द फर्स्ट वन इज़ द स्क्रीन स्क्रीन का मतलब सिंपल अब अगर आप वेस्ट वाटर को देख लें तो उस वेस्ट वाटर को जब आप किसी भी सपोज़ उसमें जो है प्लास्टिक है प्लास्टिक शीट्स है या बॉटल्स है या इस तरह मुख्तलि चीज़ें हैं जो लार्ज पार्टिकल्स हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हम पहले स्क्रीनिंग प्रोसेस कर लेते हैं सो द स्क्रीनिंग प्रोसेस का मतलब यह है कि हम जो लार्ज पार्टिकल है सपोज़ इससे वेस्ट वाटर जो है वो पास हो जाए तो जितनी भी लार्ज पार्टिकल है वो इस पर रह जाएंगे और ये वेस्ट वाटर जो है वो फ्री फ्राम द लार्ज पार्टिकल्स ये आपको नज़र आएंगे ये एक जो है इसको हम ये एक स्क्रीन है और ये दूसरा स्क्रीन है ये मैकेनिकल स्क्रीन है मैकेनिकल स्क्रीन ये एक जो है वो इसको हम एक शॉफ्ट कहते हैं शॉफ्ट जो है ये एक शॉफ्ट रनिंग में जो प्रोसेस में होता है और जो भी वेस्ट वाटर से पास होती है तो जो मटेरियल में होता है तो ये इसी जो शॉफ्ट है इस पर रह जाते हैं वो जो लार्ज पार्टिकल्स हैं तो द फर्स्ट वन इज़ द स्क्रीनिंग का पर्पज़ क्या है टू रिमूव द फ्लोटिंग मैटर ऑफ कम्पेरेटिव लार्ज साइज सिंपल एक ये एक टर्म है एफ दीज लार्ज साइज मटीरियल नॉट रिमूव दे विल चॉक ऑफ द स्माल पाइप एंड ऑल्सो इफेक्ट द पम्प्स यूज फॉर लेफ्टिंग द सीवेज ये एक इसका एक पर्पज़ है कि अगर हमारे पास स्क्रीनिंग प्रोसेस अगर आप नहीं करेंगे तो जब आप वेस्ट वाटर को एक सम्प वेल में जमा करेंगे तो जब वो पम्प के थ्रू उस सम्प वेल से आप ट्रीटमेंट प्रोसेस तक ले जाएंगे तो ये अगर इसमें ये लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स होंगे तो वो उस पंप को भी अफेक्ट कर सकता है और उसके लिए लार्ज एफिशिएंसी ऑफ पंप जो है वो चाहिए होगा पावर कंजम्पन भी ज़्यादा होगी और ये जो पाइप्स है ये ये भी हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जो है ये बंद हो जाए द नेक्स्ट वन इज़ द लोकेशन लोकेशन ये स्क्रीनिंग जो है इसका लोकेशन uh, क्या होना चाहिए तो ये इंस्टॉल जस्ट बिफोर द ग्रेड चैम्बर हमारे पास ये ग्रेड चैम्बर जो होता है ये द नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग का तो इसका मतलब ये है कि स्क्रीनिंग जो है ये ग्रेड चैम्बर से पहला होना चाहिए पहले होना चाहिए तो द स्क्रीन और यूजली प्लेस्ड इन इनक्लाइंट पोजिशन विद एन एंगल ऑफ थर्टी टू सिक्सटी डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो है तो उसी फ्लो को हम थर्टी टू सिक्सटी डिग्री के एंगल पे जो है ये स्क्रीनस प्रोवाइड करते हैं यूजुअली हम ये प्रोवाइड इस तरह प्रोवाइड कर लेते हैं स्क्रीनस और सम टाइम एकोमोडेटेड एंड द बॉडी ऑफ द ग्रेड चैम्बर ये स्क्रीन uh, जो है ये सम uh, टाइम ये जो हमारे पास जो ग्रेड चैम्बर होता है ये स्क्रीन सम टाइम उसी ग्रेड चैम्बर का एक पार्ट होता है ये भी मतलब एक प्रोसेस है लेकिन सम uh, टाइम जो है ये स्क्रीनिंग और ग्रेड चैम्बर एक ही uh, मतलब एक ही जगह पे जो हमने डिज़ाइन किया होता है देन द टाइप्स ऑफ द स्क्रीन सो द टाइप्स ऑफ द स्क्रीनिंग यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ स्क्रीन है द फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ओपनिंग एंड द नेक्स्ट वन इज द अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द स्क्रीन पोजीशन ऑफ द बार्स दो टाइप्स हैं एक तो हमारे पास जितनी भी बार्स है सपोज ये आप देख लें तो ये बार्स में जितनी स्पेसेस है एक उसके हिसाब से और द नेक्स्ट वन इज़ द पोजीशन ऑफ द बार्स पोजीशन ऑफ द बार्स मींस सपोज द स्क्रीन और एट द पोजीशन ऑफ 45 डिग्री या 30 डिग्री या एट 60 डिग्री सो द सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द बार्स सो देर आर द टू डिफरेंट टाइप्स 
so according to the size of the opening so the according to the sp uh, spacing of the bars uh us keep three types ek the is hum kehte hain coarser screen the fine screen and the medium medium screen uh coarser screen ko hum all uh, racks bhi kehte hain isko hum rack bhi kehte hain aur ye jo spacing uh, bars ka jo bars ke jo spacing hai wo uh, almost 40 mm ka ya zyada hota hai aur jo uh, hamare paas uh, uh, आर्गेनिक लोड होता है कोर्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस इससे इसके थ्रू जो है वो रिमूव हो सकते हैं और ये ज़्यादातर हमारे हमारा जो आर्गेनिक लोड है ये स्लाइटली जो है ये रिड्यूस कर लेता है स्लाइटली मतलब ऑबियसली ये कोर्स स्क्रीन है तो इसका मतलब ये है कि जो आर्गेनिक लोड है ये इतना जो है वो रिमूव नहीं करेगा द नेक्स्ट वन इज़ द मीडियम इसको हम इसमें जो बार स्पेसिंग है वो सिक्स टू फोर्टी मिलीमीटर होता है और ये जो ऑर्गेनिक लोड है इससे मोस्टली ऑर्गेनिक लोड जो है वो रिमूव होता है क्योंकि इसकी साइज स्पेसिंग साइज जो है बार्स के स्पेसिंग साइज वो थोड़े से कम है सिक्स टू फोर्टी मिलीमीटर है और द नेक्स्ट वन इज फाइन स्क्रीन तो इससे जो है वो और ज़्यादा जो लोड है ऑर्गेनिक लोड है वो कम होता है इसकी स्पेसिंग साइज है 1.5 से 6 मिलीमीटर तक होता है और ये कंसिडरेबली रिड्यूस द ऑर्गेनिक लोड ऑन द ट्रीटमेंट यूनिट फाइन स्क्रीन और मेड ऑफ मेटल प्लेट और वायर मेश एक मेश सा होता है और ये मेश जब हम लगाते हैं तो जितना भी वेस्ट वाटर है उसमें जितना भी ऑर्गेनिक लोड है वो ज़्यादातर इससे रिमूव होता है तो ये तीन टाइप्स की स्क्रीनस हैं द नेक्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ स्क्रीनस अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द बार्स सो द फर्स्ट वन इज़ द फिक्सड स्क्रीन जो हमारे पास जितने भी बार्स है स्क्रीन है तो फर्स्ट वन टाइप ये है कि हम फिक्सड लगा दें इसको ये आप देख लें ये एक इसका जो है वो फ्रंट व्यू है इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो बार है ये एट थर्टी डिग्री या एट सिक्सटी डिग्री जो है ये लगे हुए होते हैं ये एक स्क्रीन बार्स है और ये इसके टॉप व्यू है ये आप देख सकते हैं ये जो एक चैनल है और इसमें ये स्क्रीन लगा हुआ है लेकिन ये स्क्रीन जो है ये फिक्स है ये एनलेट है वो वाटर यहाँ से आता है और यहाँ से ये स्क्रीन से पास होकर आउटलेट पर जाता है तो इसको हम कहते हैं फिक्सड स्क्रीन Uh, मतलब यह है कि जो बार्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं मोबल नहीं होते परपोरेटेड प्लेटफॉर्म इज़ प्रोवाइडेड टू रिसीव द मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम द स्क्रीन बार्स ये एक परपोरेटेड जो प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर लेते हैं ताकि वो uh, जितना भी मटेरियल है वो स्क्रीन पे आ जाए द सेकेंड वन इज़ द मोबल स्क्रीन एंड दर्ड वन इज़ द मोइंग स्क्रीन इन दोनों में एक थोड़ा सा फ़र्क है मोबल स्क्रीन और मोइंग स्क्रीन में क्या फ़र्क है मोबल स्क्रीन का मतलब यह है कि द स्टेशनरी ड्यू डी द ऑपरेशन पीरियड बट के नॉट बी लिफ्टेड ऑफ एंड रिमूव द मटीरियल ये ऐसा होता है मोबल स्क्रीन होता है कि हम जब ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाए ऑपरेशन का मतलब यह कि जब वेस्ट वाटर इस स्क्रीन से पास हो जाए तो जो भी मटीरियल इस पर रह जाती है तो उस स्क्रीन को हम निकाल के उसको साफ करके फिर दोबारा लगा लेते हैं तो इसको हम कहते हैं मोबल स्क्रीन द थर्ड वन इज़ द मोइंग स्क्रीन मोइंग ड्यूरिंग दियर ऑपरेशन पीरियड एंड दे आर आटोमेटिकली क्लीन वाइल देर एंड मोशन और ये जो मोइंग स्क्रीन है ये आटोमेटिकली रनिंग में होता है आटोमेटिकली साफ भी होता है आटोमेटिकली ये वेस्ट वाटर जो है ये कलेक्ट ये वेस्ट वाटर से जितना भी आर्गेनिक लोड है ये कलेक्ट कर लेता है तो इसको हम कहते हैं मोइंग स्क्रीन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है फिर द थर्ड वन इज़ द क्लिनिंग डिवाइस ये एक अलग टॉपिक है इससे स्क्रीनिंग में एक अलग टॉपिक है क्लिनिंग डिवाइस क्लिनिंग डिवाइस का मतलब यह है कि जो स्क्रीनस है वो हम किस तरीके से साफ कर लेते हैं तो एक तो इसके दो तरीके हैं एक या हैंड रेक से या मैकेनिकली हम जो है इसको साफ कर लेते हैं सो द स्क्रीन प्रोवाइडेड पीरियाडिक पीरियाडिक क्लिनिंग बाई हैंड रेक्स और बाई मैकेनिकल रेक्स ये पीरियाडिक आपको मतलब बार बार आपको ये साफ जो ये साफ करना पड़ेगा बाय हैंड या बाय मैकेनिकल रेक्स सो हैंड रेक लेबर क्लीन द ओपनिंग ऑफ द स्क्रीन ट्वाइस और थ्राइस अडे एंड मैकेनिकल ऑपरेटेड रेक्स क्लीनिंग द स्क्रीन इज केयर्ड आउट एट फिक्स्ड रेगुलर एंड ट्रेवल द क्लीनिंग आल्सो बी अचीव बाई विद हेल्प ऑफ ब्रशेज स्क्रेपर्स और जेट ऑफ वाटर आर एयर इससे भी हम साफ कर लेते हैं 
میکینیکلی جب مطلب آٹومیٹیکلی یہ ایک خاص ٹائم کے بعد یہ آپ کا جو اسکرین ہے یہ صاف ہونا چاہیے یہ صاف ہوگا اور یہ مختلف چیزوں کے ذریعے سے جو یہ صاف ہوتا ہے برشز کے ذریعے اسکریپر کے ذریعے یا جیٹ آف واٹر کے ذریعے یا جیٹ آف ایئر کے ذریعے جو ہے یہ صاف ہوتا ہے اس کا ایک سمپل مثال یہ ہے یہ ایک مینول اسکرین بار اسکریننگ ہے مینولی جو ہے یہ بندہ یہ اسکرین کو جو ہے یہ صاف کر رہا ہے اینڈ دس از دی میکینیکل اسکرین بار یہ میکینیکلی یہ جو ویسٹ واٹر ہے یہ ویسٹ واٹر جب اس سے پاس ہوتا ہے یہ جب مطلب آرگینک لوڈ کو کلیکٹ کر لیتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی وہاں سے یہ جو اسٹورڈ آرگینک لوڈ ہے اس کو ریموو کر لیتا ہے سو دی کریکٹرسٹک آف دی مینول اسکرین اس کی کریکٹرسٹک کیا ہوگی جو مینول اسکرین ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ایک مینول اسکرین ہے تو اس کی کریکٹرسٹک کیا ہوگی بار اسپیسنگ ارز ان دا رینج آف ٹو ٹو فائیو سینٹی میٹر یہ پہلے ہم نے بھی بتا دیا ٹو ٹو فائیو سینٹی میٹر اس کے اس کا رینج ہوگا دا اسکرین از ماؤنٹیڈ ایٹ این اینگل آف فورٹی فائیو ٹو سیونٹی ڈگری فرام ہارزینٹل اینڈ بار آر یوجولی ون سینٹی میٹر تک یا ٹو پوائنٹ فائیو سینٹی میٹر وائڈ اینڈ دا مینیمم اپروچ ویلاسٹی ان دی بار اسکرین چینل از پوائنٹ فائیو پوائنٹ فور فائیو Uh, to prevent the grid deposition also the maximum velocity between the bars is 0.9 meter per second to prevent the wash out of solids through the bars اس میں میرے خیال میں اتنا کچھ نہیں ہے سمپل یہ کچھ ازمشنز ہے کریکٹرسٹک ہے مینول اسکرین کی اس طرح میکینیکل جو ہمارے پاس میکینیکل اسکرین ہوتا ہے اس میں بار جو اسپیسنگ ہے اس کا رینج ہے 1.5 سے 4 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اور اینگل اس کا 70 ٹو 90 یہ ہوتا ہے اس کا بھی بار کا جو یوجولی تھکنیس ہے ون سینٹی میٹر ہوتا ہے اور یہ بھی اس کی ویلاسٹی پوائنٹ فور فائیو میٹر پر سیکنڈ ہے اور میکسیمم ویلاسٹی بٹوین دی بارز از پوائنٹ نائن میٹر پر سیکنڈ ٹو پروینٹ دی واش آؤٹ آف دی سالڈس تھرو دی بارز یہ بارز میں جو ویلاسٹی ہے وہ پوائنٹ نائن میٹر پر سیکنڈ ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس جو جتنی بھی سالڈس ہے تاکہ وہ اسی بارز میں جو ہے وہ رہ نہ جائے اور وہ آسانی سے جو ہے وہ اس سے پاس ہو جائے دین دی ڈیزائن فیکٹر ڈیزائن فیکٹر فار دی اسکرینز سو ویلاسٹی جو ہے یہ ہونی چاہیے ٹوینٹی ٹو فورٹی سینٹی میٹر پر سیکنڈ اور اس کے ڈیپتھ جو ہے وہ سبمرج ڈیپتھ ہونا چاہیے سبمرج اس کا مطلب یہ ہے جتنا بھی آپ کا جتنا بھی بارز ہے وہ سبمرج ہونے چاہیے کسی بھی واٹر میں وہ سبمرج ہونے چاہیے ایریا uh, ہم کس طرح اس کا فائنڈ کریں گے تو ایریا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایریا آف دی چینل وہ ہم کس طرح فائنڈ کریں گے کیونکہ جو جتنی بھی بارز ہے وہ کسی بھی چینل uh, کی کراس سیکشن پہ لگے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے ایریا آف دی بارز معلوم کرنا ہے تو سمپل آپ نے ایریا آف دی چینل جو ہے وہ معلوم کرنا ہے تو جب آپ ایریا آف دی چینل معلوم کریں گے تو وہی ایریا آف دی بار ہوگا کی ایز ایکول ٹو اے اے انٹو وی اینڈ اے از ایکول ٹو کیو ڈیوائڈ بائی وی سو اگر آپ کو ڈسچارج معلوم ہے ویلاسٹی معلوم ہے تو اسے آپ سمپلی ایریا جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں ہم نے اب ڈیزائن کرنی ہے اسکرین بارس کو یہ تو اس میں مختلف چیزیں ہیں ایک آپ نے ہیڈ لاس معلوم کرنا ہے ایک آپ نے ایریا معلوم کرنا ہے اور آپ نے ایک آپ نے نمبر آف بارز معلوم کرنے ہیں کہ ایک ہی سپوز uh, آپ کا جو اسکرین ہے اس میں نمبر آف بارس کتنے ہونے چاہیے اس کا ایریا کتنا ہونا چاہیے اور اس میں ہیڈ لاس جو ہے وہ اس کی کیا ویلیو ہونی چاہیے سو دی کراس سیکشن آف دی بار اسکرین چینل از ڈٹرمنٹ فرام دی کنٹینیوٹی ایکویشن جو ہم کو ہمیں پتہ ہے کیو ازیکول ٹو اے وی والا فارمولہ جو ہے کیو کیو ازیکول ٹو اے وی سو اے از ایکول ٹو کیو ڈیوائڈ بائی ڈی اسے ہم ڈائریکٹلی معلوم کر سکتے ہیں uh, اور یہ اگر آپ کے پاس ایریا ہے تو ڈبلیو ان ٹو ڈی ہے ایریا سمپلی اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو ایریا ہے وہ ویٹھ اینڈ ٹو ڈیپتھ آف دی واٹر ہے اس کو ہم کراس سیکشنل ایریا بھی کہتے ہیں کراس سیکشنل ایریا یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ویٹھ ہے چینل کا جو ویٹھ ہے اور جو ڈیپتھ ہے اس سے ہم ہمیں کراس سیکشنل ایریا جو ہے وہ اچیو ہوتا ہے اس طرح ہیڈ لاس ہے تو ہیڈ لاس کا فارمولہ جو ہے وہ وی اسکوئر بی مائنس وی اسکوئر اے ڈیوائڈ بائی ٹو جی اینڈ ٹو ون ملٹی اینڈ ون ڈیوائڈ بائی پوائنٹ سیون سو ایچ از ایکول ٹو ہیڈ لاس وی ایز دی اپروچ ویلاسٹی وی بی ایز دی ویلاسٹی تھرو دی اوپننگ اینڈ جی ایز دی ایکسلیشن ڈیو ٹو گریوٹی 
तो जी एज ऑलरेडी गिवन नाइन पॉइंट एट वन एंड वी बी एज द वेलासिटी थ्रू द ओपनिंग जो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा एक वेलासिटी होता है पॉइंट नाइन मीटर पर सेकेंड और एक है पॉइंट फोर फाइव मीटर पर सेकेंड सो जो अप्रोच वेलासिटी है उस वो पॉइंट फोर फाइव मीटर पर सेकेंड है फॉर मैकेनिकल और जो हमारे पास वेलासिटी थ्रू द ओपनिंग है तो वो है पॉइंट नाइन मीटर पर सेकेंड तो एक को हम कहते हैं वी बी और एक को हम कहते हैं वी ए तो ये सिंपल वही टर्म्स है द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया तो एरिया क्रॉस सेक्शन अगर आप मालूम करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया मालूम करेंगे तो ए एस इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई साइन थीटा तो ए एस इज द बार स्क्रीन क्रॉस सेक्शन ए एस इज द एरिया ऑफ द बार स्क्रीन क्रॉस सेक्शन और इसका जो यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा ये ए सी जो है ये चैनल ऑफ द ये जो एरिया है ये बेसिकली उस जो हमारे पास जिसमें ये वेस्ट वाटर फ्लो हो रहा है उस चैनल का एक क्रॉस सेक्शन है उस चैनल का एक क्रॉस सेक्शन है इसमें ये आप याद रखें ए सी जो है वो आपका एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया है लेकिन चैनल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आप देख लें चैनल वर्थ है और ए सी चैनल क्रॉस सेक्शनल वो है मीटर स्क्वेयर में लेकिन अगर आपने उससे एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार मालूम करना है वो जो उसी क्रॉस सेक्शन में जितने बार्स लगे हुए हैं और उसी बार्स का आपने जो है वो एरिया मालूम करना है क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम करना है तो उसको हम कहते हैं एस तो एस जो है वो ए सी डिवाइड बाई साइन थीटा के बराबर है ए सी जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चैनल है और जो जिस एंगल पर जो बार्स लगे हुए हैं तो उस वही एंगल है वो ही आपका थीटा होगा तो इस तरह आपका जो ए एस है तो उस तरह ये हम इस तरह मालूम करेंगे दिन द नेट एरिया ऑफ द बार स्क्रीन अवेलेबल फॉर द फ्लो इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन ये है ए नेट इज इक्वल टू ए एस इन टू एस डिवाइड बाय एस प्लस टी बार ये ए नेट जो है आपका नेट एरिया ऑफ द बार जो है वो क्या होगा एस uh, एस इसमें क्या है एस है स्पेस बिटवीन द बार्स कितना स्पेस हर एक बार के दरमियान कितना स्पेस होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी टी बार टी बार का मतलब है थिकनेस ऑफ द स्क्रीन बार हर एक बार का डाया कितना होगा वो कितना होगा वो वो भी uh, एक स्पेसिफिक uh, वैल्यू है एक कांस्टेंट वैल्यू है एस जो है वो हमें मालूम होगा इसी फार्मूला से क्योंकि पहले हमने ए मालूम किया है फिर थीटा अगर हमें वो इनक्लाइंट जो है जित, जितना इनक्लेशन गिवन है सपोज बार्स है वो 30 डिग्री पे है 45 डिग्री पे है 60 डिग्री पे है तो उससे हमें साइन थीटा भी मालूम हो जाएगा और इससे ए सी हमें पहले से मालूम है तो इससे हम एस मालूम करेंगे जब एस मालूम हो जाएगा तो वो हाथ से जब एस आपके पास होगा और एस भी सपोज़ आपके पास हर एक बार की दरमियान जो स्पेस है वो भी आपको पता है और जो बार का जो डाया है बार का जो थिकनेस है वो भी आपको पता है तो इससे आप नेट एरिया ऑफ द बार जो है वो आप मालूम कर सकते हैं आसानी से सिमिलरली uh, आप नंबर ऑफ़ बार्स जो है वो किस तरह मालूम करेंगे तो ये एन टी बार प्लस एन माइनस वन एन टू एस इज इक्ल टू डब्ल्यू सो ये uh, आसानी से आपको ये नंबर ऑफ़ बार्स जो है ये आसानी से इसी फार्मूला से मालूम हो जाएंगे तो ये हम किस तरह मालूम करेंगे तो इसके इसके लिए एक एग्जांपल है वो गिवन है अ मैनअल बार स्क्रीन इज टू बी यूज इन एन अप्रोच चैनल वे द मैक्सिम वेलासिटी ऑफ पॉइंट मीटर पर सेकेंड एंड अ डिज़ाइन फ्लो ऑफ थर्टी लीटर पर सेकेंड द बार और टेन मिली मीटर थिक एंड ओपनिंग और थ्री सेंटीमीटर वाइड द एंगल ऑफ इंक्लेशन इज़ फिफ्टी डिग्री सो एंगल ऑफ इंक्लेशन भी गिवन है जिस जो हम पुट करेंगे साइन थीटा में सो साइन थीटा उससे वो हमारे पास ए एस मालूम हो जाएगा और ये जो मैनअल स्क्रीन बार है एक हमारे पास एक चैनल है तो चैनल हमारे पास गिवन है तो उस चैनल का पहले हम क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम करेंगे क्यों इज इक्वल टू ए वी वाला फार्मूला यूज़ करके जब हमारे पास चैनल का क्रॉस सेक्शन मालूम हो जाएगा तो उससे हम फिर मालूम करेंगे ए एस ए एस किस तरह मालूम करेंगे ए एस इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई साइन थीटा उससे हम ए एस मालूम करेंगे जब हमारे पास ए एस मालूम हो जाएगा फिर हम उससे ए नेट मालूम करेंगे एरिया टोटल नेट एरिया मालूम करेंगे नेट एरिया ऑफ द बार्स मालूम करेंगे देन 
اس کے بعد ہم نمبر آف بارس جو ہے وہ معلوم کریں گے تو یہ تھری تھری اسٹیپس ہے میرے خیال میں اس سے آپ نے معلوم کرنا ہے دی کراس سیکشنل آف دی چینل اینڈ اٹس ڈائمینشنل نیڈ دا ویلاسٹی بٹوین دی بارس دی ہیڈ لاس اینڈ دی نمبر آف بارس ان دی اسکرین یہ تین چار آپ نے معلوم کرنے ہیں تو پہلے ہمارے پاس اے سی ہے تو اے سی ایزیکل ٹو کیوں ڈیوائڈ بائی اے یہ سمپل ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے کیوں ایزیکل ٹو اے وی والا فارمولہ ہے تو کیوں ہمارے پاس گیون ہے وہ ہے تھرٹی لیٹر پر سیکنڈ تو یہ ہمارے پاس یہ بنتا ہے پوائنٹ تھری اینڈ ویلاسٹی ہمارے پاس گیون ہے پوائنٹ سکس میٹر پر سیکنڈ سمپل آپ نے یہ تھاؤزنڈ پہ ڈیوائڈ کرنا ہے تو یہ بن جائے گا پوائنٹ تھری میٹر کیوب پر سیکنڈ سمپل وہی ایک فارمولہ ہے تو یہ پوائنٹ تھری میٹر کیوب پر سیکنڈ ہے یہ آپ کے پاس آ گیا او آ گیا پوائنٹ سکس میٹر پر سیکنڈ تو یہ آپ کے پاس اے سی بن جائے گا پوائنٹ فائیو میٹر اسکوائر سمپل یہ ایک فارمولہ یہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ یہاں پہ گیون ہے دی بارز اور ایٹ ٹین میلی میٹر تھک اینڈ دی اوپننگ اور تھری سینٹی میٹر وائڈ یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے سو اے سی از ایکل ٹو ڈبلیو ملٹی پلائڈ بائی ون پوائنٹ فائیو ڈبلیو اے سی بیسیکلی ہمارے پاس ویٹھ اور ڈیپتھ ہے تو ویٹھ اور ڈیپتھ سے ہمارے پاس یہ ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو یہاں پہ جو اے سی ہے اے سی کا مطلب یہ ہے کہ کراس سیکشنل ایریا وہ ویٹھ اینڈ ملٹی پلائڈ بائی ڈیپتھ آف دیٹ چینل سو ویٹھ از ڈبلیو اینڈ ڈیپتھ از ون پوائنٹ فائیو آف ویٹھ یہ ایک ایگزامشن ایگزامشنس ہے بیسیکلی یہ اس پرابلم میں گیون ڈیٹا میں ہونا چاہیے تھا سو ڈبلیو از ایکل ٹو وہ جو گیون ہے پوائنٹ فائیو ڈبل سیون میٹر اینڈ ڈی جو ہے وہ ون پوائنٹ فائیو ڈبلیو ہے تو یہ ڈبلیو ون پوائنٹ فائیو ملٹی پلائڈ بائی پوائنٹ فائیو ڈبل سیون سے بنتا ہے پوائنٹ ایٹ سکس سکس میٹر اس طرح ٹیک ڈبلیو از ایکل ٹو پوائنٹ سکس میٹر یہاں سے آپ پوائنٹ فائیو کی جگہ پوائنٹ سکس میٹر آپ لے لیں اور ڈی جو ہے وہ وہی لے لیں دین اے سی جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا پوائنٹ فائیو میٹر اسکوائر سمپل جب یہاں پہ جب آپ ڈبلیو اور ڈی کی جگہ آپ پوٹنگ کریں گے تو اے سی آپ کا یہ بن جائے گا جب اے سی آپ کو معلوم ہو جائے گا تو آپ کے پاس اینگل جو ہے وہ گیون ہے تو اس سے آپ اے ایس ڈائریکٹلی معلوم کر سکتے ہیں اینگل ہمارے پاس ففٹی ڈگری ہے تو وہ بن جائے گا پوائنٹ سکس فائیو تھری میٹر اسکوائر اس طرح اگر آپ کے پاس جب آپ اے ایس معلوم کریں گے تو ایس آپ کے پاس ہے اسپیس بٹوین دی بارز اور اس طرح ہر ایک بار کا جو ہے وہ ڈائی بھی گیون ہے تو اس طرح یہ ہمارے پاس اے نیٹ بھی اے نیٹ جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا وہ ہے پوائنٹ فور نائن میٹر اسکوائر فار کنٹینیوٹی کویشن یہ ہمارے پاس بنتا ہے وی اے از ایکل ٹو وی اے سو وی وی اے اور یہاں پہ وی بی اور یہاں پہ اے سی اور یہاں پہ اے نیٹ اس طرح ہم معلوم کریں گے وی بی وی جی وی بی ہم اس سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وی بی جو ہے وہ پوائنٹ سکس ہے ایریا نیٹ ایریا ہمارے پاس آ رہا ہے جو ہمارے پاس اے نیٹ جو ہے وہ ہے پوائنٹ فور نائن اور جو ہمارے پاس اے سی ہے وہ بنتا ہے پوائنٹ فائیو اے سی ہمارے پاس ہے پوائنٹ فائیو یہ آپ دیکھ لیں تو اس سے آپ کے پاس آ جائے گا پوائنٹ سکس ون ٹو میٹر پر سیکنڈ تو یہ پوائنٹ نائن سے کم ہے تو یہ اوکے ہے آپ کا جو اپروچ ہے وہ آپ یہ کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا ویلاسٹی جو ہے وہ اوکے ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈ لاس ہے تو ہیڈ لاس ہم کس طرح معلوم کریں گے ایک ہمارے پاس اپروچ ہے پوائنٹ سکس ون ٹو یا آپ یہاں پہ دیکھ لیں پوائنٹ سکس ون ٹو اور ایک ہے پوائنٹ سکس جو ہمارے پاس یہ ہے کہاں پہ ہے یہاں پہ یہ پوائنٹ سکس ہے تو ایک ویلاسٹی یہ ہے اور ایک یہ ہے وہ اسی فارمولہ میں ٹو ملٹی پلائڈ بائی جی انٹو ون ملٹی پلائڈ ون ڈیوائڈ بائی پوائنٹ سیون تو اس ہمارے پاس آتے ہیں پوائنٹ ڈبل زیرو ڈبل ون میٹر تو فور فورٹی فائیو پرسینٹ کلاکڈ اسکرین فورٹی فائیو پرسینٹ کلاک اسکرین کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس نیٹ ایریا ہے وہ ففٹی فائیو پرسینٹ ہے نیٹ ایریا آف دی بارس فورٹی فائیو کا مطلب یہ ہے کہ اگر فورٹی فائیو پرسینٹ کلاک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اسکرین ہے وہ ففٹی فائیو پرسینٹ پہ مشتمل ہے 
तो इससे हमारे पास v भी आ जाएगा 1.1 मीटर पर सेकंड सिमिलरली उसी फार्मूला से यहाँ पे v भी जो है 1.1 मीटर पर सेकंड है तो जब आप अप्रोच वालासिटी 1.1 यूज़ करेंगे और जो हमारे पास इनिशियल वालासिटी पॉइंट सिक्स है तो इस एच आता है पॉइंट ज़ीरो सिक्स थ्री मीटर अब जो है वो हम नंबर ऑफ़ बार्स मालूम करेंगे तो हमारे पास वो नंबर ऑफ़ बार जो है वो आता है फोटीन पॉइंट सेवन फाइव और ये हम ऑबियसली लेंगे फिफ्टीन इसके बाद आता है ग्रिड चैम्बर सो ग्रिड चैम्बर इसका पर्पज़ क्या है इसके टाइप्स क्या है और मख्त जो चीज़ें इसमें हैं वो हम वन बाई वन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे लेकिन ग्रिड चैम्बर जो है ये हम आ, ये हम क्यों जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो इसका पर्पज़ ये है कि द ग्रिड एक्ट इंक्लूड सेंड ग्रेवल सेंडर्स और अदर हैवी मटीरियल्स बेसिकली ग्रिड जो हैवी पार्टिकल्स है हर एक वेस्ट वाटर में तो उसमें उसमें जो वेस्ट वाटर जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उसको हम ग्रिड कहते हैं जो बेसिकली सेंड ग्रेवल सेंडर्स या ग्लासेस या एक्सेट्रा वो होते हैं इसको हम ग्रिड्स ग्रिड्स कहते हैं ग्रिड्स आल्सो इंक्लूडेड द एक शिल बोन चिप्स सीड्स कॉफ़ी ग्राउंडस एंड लार्ज ऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच इज फूड वेस्ट तो सिमिलरली इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं एक एक हम कहते हैं एरिएटेड ग्रिड चैम्बर वर्टिक्स टाइप जो पेडल और जेट इंडेक्स वर्टिक्स जिसको हम कहते हैं द थर्ड वन इज द डेट स्ट्रेंक हारिजेंटल फ्लो गेट चैम्बर एंड हाइड्रोसाइक्लोन साइक्लोन इनर्शियल सेपरेशन सो द फर्स्ट वन इज द एरिएटेड ग्रिड चैम्बर एरिएटेड ग्रिड चैम्बर जो है is removed by causing the waste water to flow in a spiral pattern जो हमारे पास flow होता है इससे इन फोटो जो जिस flow से हम हमने जो है वो सैंड एक्सेट्रा वगैरह जो ग्रिड जो है वो हमने रिमूव करना है तो यहाँ से इनपुट है और यहाँ आपका जो है वो आउटपुट होगा तो इन जब हम वाटर एंटर करेंगे जो वेस्ट वाटर है तो इसको हम ये ग्रिड चैम्बर इस तरह बना होता है एरिएटेड ग्रिड चैम्बर एरिए इसमें एक एरिएशन प्रोसेस होता है एरिएशन का मतलब यह है कि बॉटम से हमने एयर प्रोविजन के लिए एक डिवाइस लगाए होते हैं उसको हम कहते हैं आ, उसका एक नाम है डिप्यूज़र एयर तो आ, उस एयर का काम यह होता है कि जो वो इस जो वेस्ट वाटर है उसको स्पायरली जो है वो रोटेट करना होता है और ये जो जितनी भी ग्रिड्स हैं उस वो आपका जो है वो इस ऊपर जो टेपर्ड शेप है बॉटम जो टेपर्ड बॉटम है इसमें आपका जो जितनी भी ग्रिड है वो यहाँ पे बैठ जाएगा एयर इज़ इंट्रोड्यूस इन ए ग्रिड चैम्बर अलॉन्ग वन साइड कॉजिंग ए परपेंडिकुलर स्पायरल बिलासटी पैटर्न to flow through the tank heavier heavier particles are accelerated and diverge from the streamlines dropping to the bottom of the tank while the lighter organic particles are suspended and eventually carried out of the tank ye isliye hota hai ki jo hamare paas heavy particles hain aur grid chamber mein ye hum ye karte hain jo hamare paas heavy particles hain kyunki iska detention time jo hai wo 1 minute hota hai तो जो हैवी पार्टिकल्स है वो वन मिनट में हो, ये होना चाहिए कि वो नीचे बैठ जाए और जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो इस डिटेंशन टाइम के कम होने की वजह से वो नीचे नहीं बैठेंगे तो इसलिए हम हमने ये एयर जो है वो प्रोवाइड करना होता है ताकि जो लाइटर पार्टिकल्स है वो वेस्ट वाटर के साथ जो है वो निकल जाए और दूसरे प्रोसेस में वो रिमूव हो जाए तो इसको हम कहते हैं एरिएटेड ग्रेड चैम्बर द नेक्स्ट वन इज़ द वर्टिक्स टाइप ग्रिड चैम्बर इसमें एक सिलेंड्रिकल टैंक होता है एंड विच द फ्लो इज फ्लो एंटर टेंजेंशली क्रिएटिंग अ वर्टिक्स फ्लो जो ग्रिड है वो ग्रेविटी के थ्रू जो है वो नीचे बैठ जाती है उस टैंक में और वाइल्ड एप्लोट एग्जिस्ट एट द टॉप ऑफ द टैंक सो द ग्रिड दैट सेटल एंड टू द ग्रिड होपर मैं बी रिमूव बाई द ग्रिड पम्प और और एन एयर लिफ्ट पम्प पम्प के जरिए जो है वो हम ग्रिड रिमूव करते हैं फिर एक होता है डेटर स्ट्रेंक डेटर स्ट्रेंक जो है ये एक स्क्वेयर टैंक होता है एज अ कॉन्स्टेंट लेवल शॉर्ट डिटेंशन सेटलिंग टैंक 
uh, these tanks require a grid washing steps to remove the organic material uh, one design option include a grid igor and a drake they removes and classified uh, grid from the grid slumps sumps uh, ek hota horizontal flow horizontal flow mein ye hota hai ki ye phir aap detail se padh le lekin ye hota hai ki ek ki jo hamare paas in flow hai aur jo out flow hai wo ek hi direction mein hota hai matlab in flow bhi horizontal hota hai aur vertical aur jo out flow hai wo bhi horizontal horizontal usi direction mein out flow bhi hota hai ek hota hai hydrocyclones system are typically used to separate the grid from the organics uh, and grid slurries uh, are to remove the grids from the primary sludge ye aap detail se padhe one by one jo hai wo aap search bhi kar le uh, iski diagram jo hai wo aapko aasani se mil jayegi uh the next one is the cleaning device Ki, uh, kis tarah hum grid jo hai wo uh, clean karte hain to hand cleaning hydraulic cleaning mechanical cleaning uh, ya scraper ya buckets ya elevator ke through jo hai wo hum isko clean kar lete hain design aspects iska ye hai ki cleaning interval is jo hum one ya two weeks ke baad hum iski cleaning karte hain uh, iska depth jo hai wo minimum depth 30 cm hona chahiye लेंथ ऑफ द टू द डेप्थ रेशियो जो है वो वन एंड सिक्सटीन होना चाहिए डिटेंशन टाइम इसका वन मिनट होना चाहिए फ्लो जो है वो ग्रिड चैम्बर डिजाइन फॉर द मैक्मम डेली फ्लो विच इज़ टेकन इज द थ्री टाइम्स द एवरेज फ्लो स्पेस फॉर द कम्बलेशन ऑफ द ग्रिड जो है वो सफिशेंट स्पेस होना चाहिए ताकि जो हम हमारे पास जो ग्रिड है वो मतलब जो सैंड पार्टिकल्स है वो नीचे उसमें बैठ जाए उसी जगह में और ये ज़्यादातर हुपर या टेपर्ड शेप होता है वेलोसिटी ऑफ द फ्लो जो है वो द ग्रिड वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन ग्रिड चैम्बर इज केप्ट बिटवीन 20 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर पर सेकंड दिस वेलोसिटी इज सफिशिएंट टू रिमूव द ग्रिड्स सो द वेलोसिटी विल नॉट लेस दिन ट्वेंटी सेंटीमीटर नॉट ग्रिड्स इन थर्टी सेंटीमीटर से सिंपल एक बात है पर्पज इसका ये अच्छा ये डिटर स्ट्रेंक है डिटर स्ट्रेंक ये थोड़ा सा मुख्तलफ है ग्रिड चैम्बर से डिटर स्ट्रेंक में ये होता है कि जो हमारे पास ग्रिड है और जो पाए ऑर्गेनिक मैटर्स है वो दोनों इसमें बैठ जाते हैं ग्रिड में सिर्फ ग्रिड जो है वो लाइटर पार्टिकल उसमें नहीं होते लेकिन डिटर स्टैंक में लाइटर पार्टिकल भी उसे आसानी से जो है वो बैठ जाते हैं द वेलोसिटी फॉर द डिटर स्टैंक इज़ देट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो और इसमें ये आ, ये आप ये एक शर्त है कि जो वेलासिटी होगा फ्लो का जो वेलासिटी होगा वही आपने उसी डिटर स्टैंक में जो फ्लो के वेलासिटी है वही वही आपने आ, उसी टैंक में जो है वो मेंटेन करना होगा बिकॉज द आर्गेनिक मैटर आल्सो सेटल डाउन एट द बॉटम विद द ग्रेड जितना वेलासिटी आपका कम होगा तो इतना जो आर्गेनिक मैटर है वो आसानी से नीचे ग्रिड के साथ बैठ जाएंगे क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उस उस वो लाइटर इन वेट होता है तो उसके लिए डिटेंशन टाइम ज़्यादा हो, होना चाहिए या जो वेलोसिटी है मतलब जो सस्पेंशन है जितने भी मतलब सस्पेंशन है वो कम होना चाहिए इस किसी भी टैंक में द मेन आइडिया ऑफ इंस्टॉलिंग डिटर्स टैंक इज़ देयर फोर टू रिमूव द फाइन पार्टिकल देट आर नॉट रिमूव टू द ग्रेड चैम्बर एक इसका एक मेन आइडिया मोस्टली रेक्टेंगुलर एंड शेप ये होता है और डिज़ाइन एस्पेक्ट इसका ये है कि डेप्थ ओवरऑल डेप्थ है एज टू पॉइंट फाइव टू थ्री पॉइंट फाइव मीटर डिटेंशन टाइम ये थ्री टू फोर मिनट होता है इसका वेलासिटी ऑफ द फ्लो जो है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर पर सेकेंड टू फोर्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड यूजली जो है वो हम थर्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड ये लेते हैं ये आप देख लें एक डेटर स्ट्रेंक है यहाँ से इनलेट है और यहाँ से आउटलेट है ये इसमें वाटर जो है वो स्टोर कर लेते हैं तो ये यहाँ पर जो जितना भी सेंड या ग्रेड है वो यहाँ पर बैठ जाता है ये इसकी क्रॉस सेक्शन है ये आप देख लें साइड व्यू है इसकी इसके बाद एक एग्जाम्पल है डिज़ाइन अड स्टिंग फॉर एन एवरेज फ्लो ऑफ टू हंड्रेड लीटर पर सेकेंड मेक अटेबल एजम्पन वे नेसेसरी एक इसमें भी हमने एजम्पन्स करने हैं ये डेटर स्टेंग हमने डिज़ाइन करना है हमारे पास एन फ्लो जो है वो एवरेज फ्लो जो है वो टू हंड्रेड लीटर पर सेकेंड गिवन है सो द वर्थ द फर्स्ट वन इज़ द वर्थ ऑफ द टेंक वर्थ ऑफ द टेंक आपका क्या होगा कितना वर्थ होगा होना चाहिए किसी ये डेटर स्टेंग का सो अगर हम एज्यूम कर ले हमारे पास शेप जो है वो रेक्टेंगुलर है 
तो इफेक्टिव डेप्थ जो होगा वो 120 सेंटीमीटर आपने एज्यूम किया मैक्सिमम uh, फ्लो जो है वो थ्री टाइम्स एवरेज फ्लो का होता है तो एवरेज फ्लो हमारे पास है 20 लीटर 200 लीटर पर सेकंड तो जब इसका थ्री टाइम हम लेंगे तो 600 लीटर पर सेकंड बन जाएगा मैक्सिमम तो जो सिक्स लीटर पर सेकेंड का मतलब पॉइंट मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो इस तरह क्यूब मैक्सिम ये हो गया पॉइंट मीटर क्यूब पर सेकेंड दैन द वेलासिटी ऑफ द फ्लो वेलासिटी ऑफ द फ्लो वो गिवन होता है डेटा स्ट्रेंथ के लिए थर्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड तो ये हो गया पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड दैन क्यू इज इक्वल टू ए वी वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी सो हमारे पास क्यू जो है वो है पॉइंट सिक्स जो हमने मालूम किया पहले से क्यू मैक्सिमम और वेलासिटी पॉइंट थ्री है तो यहाँ से एरिया हमारे पास जो क्रॉसेक्शन एरिया है वो टू मीटर पर सेकेंड टू मीटर स्क्वायर है पर सेकेंड यहाँ पे नहीं होगा वर्थ ऑफ द टैंक हमारे पास क्या होगा सो द वर्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाई द इफेक्टिव डेप्थ जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो हमने मालूम किया टू मीटर स्क्वेयर और इफेक्टिव डेप्थ जो हमारे पास गिवन है वन वन ट्वेंटी सेंटीमीटर या वन पॉइंट टू मीटर तो ये बनता है वन पॉइंट सिक्स सेवन मीटर इसको हम कहते हैं वर्थ ऑफ द टैंक या वन पॉइंट सेवन मीटर इसको हम कह सकते हैं या वन सेवनटी सेंटीमीटर हम कह सकते हैं तो इसे हम लेंथ किस तरह मालूम करेंगे तो हमारे पास जो डिटेंशन टाइम है वो थ्री मिनट डिटेंशन डिटर्स टैंक के लिए होता है लेंथ ऑफ द टैंक हम मालूम करेंगे एस इज इक्वल टू वी टी वाला जो फार्मूला है तो एस सपोज uh, हम कहते हैं लेंथ को और वी टी वेलासिटी इंटू टाइम सो वेलासिटी हमारे पास है पॉइंट थ्री और टाइम जो हमारे पास गिवन है थ्री मिनट तो थ्री मिनट मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी टू सेकेंड में कन्वर्ट हो गया तो इससे हमारे पास बनता है फिफ्टी फोर मीटर तो ये हमारे पास लेंथ हो गया और वेथ जो है वो वन सेवेंटी सेंटीमीटर हो गया नाव uh, आपने इनलेट और आउटलेट के लिए कुछ जगह जो है वो छोड़ना पड़ेगा ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास इनलेट पोर्शन है और ये आउटलेट पोर्शन है तो लेंथ ये आपके पास आ गया लेकिन ये जो इनलेट है ये ये इसके लिए भी आपने कुछ जगह जो है वो छोड़ना होगा और आउटलेट के लिए भी आपने आपने कुछ जगह जो है वो छोड़ना होगा तो इसके लिए थ्री मीटर हम इनलेट ले लेते हैं और थ्री मीटर जो है वो आउटलेट ले लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री मीटर इनलेट के लिए और थ्री मीटर आउटलेट के लिए तो टोटल लेंथ हमारे पास बन जाता है फिफ्टी फोर प्लस सिक्स तो ये बनता है सिक्सटी मीटर तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद जो है स्किमिंग टैंक है स्किमिंग टैंक का मतलब ये है कि टू रिमूव दिस सच फ्लोटिंग सब्सटेंस व्हिच इंक्लूड ग्रीस सोप वुड पीसेस एंड फ्रूट स्किन एक्सेट्रा जो ग्रीस या सोपी सब्सटेंसेस है जितने भी वेस्ट वाटर में होते हैं ये सारे कुछ तो इसको हम स्किमिंग टैंक के थ्रू जो है वो रिमूव करते हैं दीज फ्लोटिंग मटीरियल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द वेरियस ट्रीटमेंट यूनिट्स तो इसलिए ये हम रिमूव करते हैं डिज़ाइन एस्पेक्ट्स इसमें एक एयर डिफ्यूज़र होता है एट द बॉटम ऑफ एयर डिफ्यूज एयर डिफ्यूज़र आर प्रोवाइडेड फॉर एपिशेंट वर्किंग द पीरियड ऑफ द एरिएशन एंड क्वान्टिटी ऑफ एयर विल डिपेंड ऑफ द क्वान्टिटी ऑफ द सीवेज एंड कम्प्रेस एयर आर सेट अप द करंट्स एंड इट्स रिजल्ट इन द राइज ऑफ द फ्लोटिंग मटीरियल मैटर ऑफ द सीवेज सपोज किसी भी वाटर में जो फ्लोटिंग मटीरियल है या ग्रीस सोप या वुड पीसेज है तो उसको सर्पेस पे ले आने के लिए हम एयर डिफ्यूज़र जो है वो प्रोवाइड कर लेते हैं ताकि एयर की थ्रू जो है वो आसानी से सर्पेस पे वो जो फ्लोटिंग मटेरियल है वो सर्पेस पे आ जाए कलेक्शन ऑफ द फ्लोटिंग सब्सटेंस वो हम दो तरीक़ों से कलेक्ट करते हैं या बाय हैंड या बाय मैकेनिकल इक्वमेंट जो है वो हम स्कीमिंग से जो स्कीम्स है वो कलेक्ट कर लेते हैं इसका डिटेंशन पीरियड जो है वो थ्री मिनट होता है आउटलेट इसमें यह होता है कि सबमर्ज आउटलेट इज़ प्रोवाइडेड यहाँ पे हम सबमर्ज आउटलेट प्रोवाइड कर लेते हैं इसका मतलब यह है कि जो यहाँ से इनलेट है ये इनलेट में जब हम वेस्ट वाटर जहाँ पे छोड़ लेते हैं तो इसमें जो ग्रीस या आयली सब्सटेंसेस होते हैं तो वो तो एयर डिफ्यूज़र उसको डायरेक्ट सर्पस पे ले आते हैं तो ये सर्पस पे जब ग्रीस और आयल एक्सेट्रा ये यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ से हम विदाउट ग्रीस आइली जो वेस्ट वाटर है यहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं तो इस वजह से ये जो आउटलेट है ये आपका सबमर्ज होना चाहिए द फ्लोटिंग सब्सटेंसेस आर लिफ्ट ऑन द सर्पस एंड नॉट कम आउट एट द आउटर ड्यू टू दिस अरेंजमेंट तो इस वजह से ये जो सर्पस पे जितना ग्रीस और आयली सब्सटेंसेस है वो इस आउटलेट में 
آسانی سے نہیں نکل سکتے اس میں اس کا شیپ جو ہے وہ الیپٹیکل یا سرکولر بھی ہوتا ہے اور اس کا ڈیپتھ جو ہے وہ زیادہ تر ون میٹر ہوتا ہے ابجیکٹیوز سکیمنگ ٹینک کی ابجیکٹیوز کیا ہوگی سو ٹو ریڈیوس دی اسٹرینتھ آف دی سیویج ٹو این ایکسٹرینٹ آف اباؤٹ تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو پرسینٹ یہ کسی بھی سیویج میں جو لوڈ ہے وہ کم کر لیتا ہے ویسٹ کا جو لوڈ ہے کوانٹیٹی آف دی سیٹل سیٹلیبل سالڈ اینڈ سیویج از ریڈیوسڈ فرام ایٹی ٹو نائنٹی پرسینٹ یہ سیٹلیبل سالڈ جو ہے وہ بھی ریڈیوس ہوتے ہیں یہ بیو ڈی جو ہے وہ تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو پرسینٹ ہی ریڈیوس ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر جو گریس اور آئلی سبسٹانسز ہیں وہ آرگینک میٹر کا خوراک ہوتا ہے تو یہ جب آپ ریموو کر لیتے ہیں تو تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو پرسینٹ آپ کا بیوٹی جو ہے اس سے بھی ریکور ہوتا ہے سی وی جپٹر بینگ ٹریٹڈ اینڈ سیڈمنٹیشن ٹینک بیکم فٹ فار پردر ٹریٹمنٹ یہ بھی آپ پردر ٹریٹمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ آسانی سے سیڈمنٹیشن ٹینک میں اور ادر جو پروسیس ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ اس پہ آپ کر سک اپلائی کر سکتے ہیں پھر پرنسپل اس کا یہ ہے کہ دی ویلاسٹی ڈکریزز ان آڈر ٹو الاؤ دی سیویج ٹو اسٹینڈ اٹرسٹ دی سسپینڈیڈ پارٹیکلس کیریڈ بائی دی سیویج سیٹل ڈاؤن وچ از کالڈ سلج سلج اینڈ دی پارشلی ٹریٹڈ سیویج از کالڈ دی ای پلوینٹ سکیمنگ ٹینک کی پھر دو ٹائپس ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ کلاسیفائڈ اکارڈنگ ٹو دی نیچر آف دی ورکنگ اینڈ کلاسیفائڈ اکارڈنگ ٹو دی لوکیشن سو فل اینڈ ڈرا ٹائپ اس کو ہم کہتے ہیں فل اینڈ ڈرا ٹائپ ایک کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس فلو ٹائپ اور کلاسیفائڈ میں جو لوکیشن کی ٹائپ پروسیس ٹرمس ہے ایک کو ہم کہتے ہیں پرائمری اور ایک کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری سو پرائمری کلیریفائر اور ایک سیکنڈری کلیریفائر اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ